அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் வகுப்பு நான்கு பாடம் தமிழ் துணைப்பாடம் தலைப்பு ஏழு இறக்கை குருவியும் தெனாலிராமனும் தெனாலிராமன் கதைனாலே நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் அப்படிதானே குழந்தைகளே இந்த கதையினுடைய தலைப்பு என்னென்னா ஏழு இறக்கை குருவியும் தெனாலிராமனும் நீங்கள் இந்த கதையினுடைய தலைப்பு என்னென்னா ஏழு இறக்கை குருவியும் தெனாலிராமனும் சரி இப்போ கதை என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா விஜய் நகரம் விழா கோலம் பூண்டிருந்தது விழாவிற்கு அண்டை நாட்டு மன்னர் விஜயவர்த்தனர் வருகை தந்திருந்தார் விழா மிக சிறப்பாக நடந்து முடிந்தது என்னன்னு பார்த்தோம்னா விஜய நகரம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம்னா தென்னாலிராமன் இருக்கக்கூடிய நகரம் அது என்னென்னா ஒரே விழா கோலமாக இருக்காங்க அந்த விழா கு விழாவிற்கு வந்து அண்டை நாடு அண்டை நாடுன்னா பக்கத்து நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மன்னர் விஜயவர்த்தனை வந்து வருகை தராது பக்கத்து நாட்டில் இருக்க விஜயவர்த்தனை இப்போ நம்ம வீட்டில் ஏதாவது விழா நடத்தணும் அப்படின்னா பக்கத்து வீட்டில் இருந்து கூப்பிடணும் அதே மாதிரி தான் அந்த காலத்தை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பக்கத்து நாட்டிலேருந்து அழைச்சிருக்காங்க அந்த விழா வந்து ரொம்ப சிறப்பாக நடந்து முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னாங்க அன்று மாலை அரச கிருஷ்ணதேவராயரும் அண்டை நாட்டு மண்ணு விஜயவர்த்தனரும் அரண்மனை தோட்டத்தில் உலாவி கொண்டிருந்தனர் அதாவது விஜயநகருடைய அரசர் யாருனா கிருஷ்ணதேவராயரும் பக்கத்து நாட்டு அதாவது அண்டை நாட்டுனா பக்கத்து நாடு பக்கத்து நாடு மண்ணு விஜயவர்த்தனை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எல்லாம் விழாலாம் சிறப்பாக முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தோட்டத்தில் அரண்மனை தோட்டத்தில் நடந்துக்கிட்டு உலாவி கொண்டிருக்காங்கன்னா நடந்து கொண்டிருந்தனர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது விஜயவர்த்தனு கிருஷ்ணதேவராயிடம் தங்கள் அவை புலவர் தென்னாலிராமன் மிகவும் அறிவு கூர்மை உடையவராமே என கேட்டார் என்ன சொல்கிறேன்னா கிருஷ்ணதேவராயிரம் விஜயவர்த்தன விஜயவர்த்தனை யார் பக்கத்து நாட்டு அரசர் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தோட்டத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கும்போது விஜயவர்த்தன் வந்து கிருஷ்ணதேவராயிட்ட கேட்குறாரு த உங்களுடைய அவை புலவர் தென்னாலிராமன் வந்து மிகவும் அறிவு கூர்மையாக இருப்பாராம் அவரை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அப்படிங்கிறாரு அதுக்கு உடனே கிருஷ்ணதேவராயர் என்ன சொல்கிறேன்னா அதுக்கு கிருஷ்ணதேவராயர் அதில் என்ன சந்தேகம் என்றார் விஜயவர்தன் அப்படியானால் நான் தெனாலிராமனை சோதிக்கலாமா என கேட்டார் ஓ என்றார் கிருஷ்ணதேவராய் என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க அவையில் இருக்கக்கூடிய தெனாலிராமன் வந்து மிக அறிவு கூர்மையாக இருப்பார்னு சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அவரை வந்து நான் சோதிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு கிருஷ்ணதேவராயும் சரி சோதிச்சு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இப்போ நம்ம இப்போ திரும்ப பார்ப்போம் அதாவது வந்து வி தெனாலிராமன் எங்கே இருக்கான்னு பார்த்தோம் விஜயநகரத்தில் அங்கே என்ன நடந்துட்டுருக்கு விழா நடந்துட்டுருக்கு விழாவிற்கு வந்து யார் வர அப்படின்னா இப்போ அண்டை நாடுனா என்ன சொன்னால் பக்கத்து நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மன்னர் அந்த மன்னருடைய பேர் என்ன விஜய வர்த்தனர் அவரும் வந்திருக்காரு அந்த விழா வந்து எல்லாம் சிறப்பாக முடிஞ்சிருச்சான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க மாலை பொழுதில் வந்து அரசரும் அரசன்னா யார் கிருஷ்ணதேவராயரும் பக்கத்து நாட்டிலேருந்து வந்த விஜயவர்த்தனும் அரண்மனை தோட்டத்தில் வந்து நடந்து வந்து பேசிகிட்ருக்காங்க அப்போ வந்து விஜயவர்த்தனை சொல்கிறார் கிருஷ்ணதேவராயிட்டோம் உங்களுடைய அவையில் இருக்கக்கூடிய அவையில் இருக்கிற புலவர் தெனாலிராமன் வந்து மிகவும் அறிவு கூர்மை உடையவர் ரொம்ப புத்திசாலின்னு சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டேன் அவரை நான் வந்து சோதிச்சு பார்க்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு உடனே கிருஷ்ணதேவராயரை என்ன சொல்கிறாரு சரி நீங்கள் சோதிச்சு பாருங்கள் என்னுடைய அவையில் இருக்கவும் புலவர் வந்து மிகவும் புத்திசாலியானவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா மறுநாள் அரசவை கூறியது கிருஷ்ணதேவராயர் தென்னாலிராமனை அழைத்தார் தென்னாலிராமன் அரசர் இருவரையும் வணங்கி நின்றார் மன்னர் விஜயவர்த்தனர் தென்னாலிராமனிடம் எனக்கு காலையில் தங்க மஞ்சள் நிறத்திலும் நடுப்பகலில் சிவப்பு நிறத்திலும் இரவில் ஏழு வர்ணங்களிலும் உருமாறும் அற்புத குருவி ஒன்றை கொண்டு வந்து தர வேண்டும் அடுத்த நாள் அதாவது மறுநாள்னா அடுத்த நாள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அரசவை கூறியது மறுநாள் அடுத்த நாள் அரசவை கூடுறாங்க அதில் யார் இருக்காங்கன்னா கிருஷ்ணதேவராயரும் தெனாலிராமனும் அழைக்கு கூப்பிட்றாரு தெனாலிராமனும் வராரு தெனாலிராமன் வந்து 
அரசர்கள் இருவரையும் அரசவையில் இருக்கக்கூடிய இரு அரசர்களையும் பார்க்குற யார் அரசர்கள் கிருஷ்ண தேவராயரும் விஜயவர்த்தனும் காமேந்திரக்காக பார்க்குறாரு பார்த்தனு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வணங்கி நின்றார் நம்ம பெரியவங்களை பார்த்தா வணக்கம் சொல்லுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் தெனாலிராமனும் அரசவையில் வந்து அரசர்களை பார்த்து வணக்கம் வணங்கி நின் நிற்கிறார் அப்படின்னா வணக்கம் சொல்லி இருக்கார் மன்னர் விஜயவர்த்தனை தெனாலிராமனிடம் எனக்கு இப்போ என்னென்னா ஏற்கனவே கிருஷ்ணதேவராயிட்ட உத்தரவு வாங்கிட்டார் நான் வந்து தெனாலிராமனை சோதிக்கணும் எனக்கு நீங்கள் உத்தரவு தரணும்னு சொன்னனால இப்போ வந்து விஜயவர்த்தனை வந்து தெனாலிராமனிடம் சொல்கிறார் எனக்கு காலையில் தங்க மஞ்சள் நிறத்திலும் இது நல்லா கவனிச்சுங்க காலையில் தங்க மஞ்சள் நிறத்திலும் நடுப்பகலில் சிவப்பு நிறத்திலும் இரவில் ஏழு வர்ணங்களிலும் உருமாறும் அற்புத குருவி ஒன்றை கொண்டு வந்து தர வேண்டும் என்ன சொல்கிறேன்னா காலையில் வந்து தங்க மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கணுமா நடுப்பகலில் சிவப்பு நிறத்துக்கு மாறணும் இரவு நேரத்தில் ஏழு வண்ணங்களையும் கொண்டு உருமாறும் அற்புத குருவி எனக்கு கொண்டு வந்து தரணும் அந்த மாதிரி குருவி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை இருந்தாலும் தென்னாலிராமனை சோதிக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக அரசர் கேட்குறாரு அது மாத்திரம் பார்த்துலையா இன்னும் என்ன சொல்கிறேன்னா மேலும் அது சில சமய சில சமயம் மூன்று கால்களாலும் சில சமயம் இரண்டு கால்களாலும் நடக்க வேண்டும் பிறகு ஏழு இறக்கைகளை கொண்டு வானில் பறக்கவும் வேண்டும் என்றார் என்ன சொன்னார் முதல்ல எப்படிப்பட்ட குறி வேணும்னு சொல்லி கேட்டார்னா காலையில் தங்க மஞ்சள் நிறத்திலும் நடுப்பகல் எப்படி இருக்கணும் சிவப்பு நிறத்திலையும் இரவில் ஏழு வர்ணங்களிலும் உருமாறும் அற்புத குருவி எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டாரு சொன்னதுக்கப்புறம் அது மட்டுமே இல்லையோ என்ன சொல்கிறாரு சில சமயம் மூன்று கால்களாலும் சில சமயம் இரண்டு கால்களாலும் நடக்க வேண்டும் அந்த பறவை வந்து ஒரு நேரத்தில் வந்து மூணு கால்லையும் ஒரு நேரத்தில் வந்து இரண்டு காலாலையும் நடக்கணும் அதுக்கு வந்து ஏழு இறக்கையும் இருக்கணும் அதுக்கு ஏழு இறக்கையை கொண்டு வானில் பறந்து வர வேண்டும்னு சொல்கிறார் இதை கேட்டேன் கிருஷ்ண தேவராயருக்கு எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு பறவை இருக்கா இல்லையா என்னன்னு தெரியலையே தெனாலிராமன் எப்படி இந்த பிரச்சனையை சமாளிக்க போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருக்கார் இதை கேட்டோன்னே தெனாலிராமனுக்கும் மிகவும் அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி குருவி நம்ம போய் எங்கேருந்து கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வர்றது அப்படின்ட்டு இப்போ தென்னாலிராமன் அந்த குருவியை கொண்டு வந்தாரா கொண்டு வரலையாங்கிறது அடுத்த வகுப்பில் நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி